Goedemiddag en welkom op die maandag. Ik hoop dat je het een wonderlijke naweek gehad. En als je niet eet, niet, ik veel goede nieuws. Ons het nog steeds almachtige God en een Himmelse Vader wat lief is voor jou, met plannen en dromen voor jou heet en ongeacht waar je jezelf bevindt, hij is nou ook bij ons en hij is samen met ons en Jesus het van ons die pad kom wees en van ons een vertrooster, die Heilige Geest geloos. Ons kyk hierdie week, ons gaan allemaal die reeks weer dieper en meer en gister het jy gehoor dat er al groter doel is vir my en jou. Dit wat die wereld vir ons aanbied en sê wat jy met dit en dit bereik, sê God, is reg, maar het moet een koninkrijk van God wees en, en in sy manier. Vandaag kijk ons bykie na karakter en ek denk is in die waar Jesus met Jacobus en Johannes gepraat het wat ons, wat ons die karakter van hulle toets, maar wat ons ook die karakter van Jesus sien. Wat ons sien wat daar uitkom. Nou karakter, dit beteken integriteit, dit beteken jou koor, jou sal, wie jy ook al is en um, baie keer het christene goeie reputatie of verslecht en as gevolg van hulle karakter. Nou ons word genooi in een dieper verhouding en meer soos Jesus wees verhouding. En ons hoor hierdie in Romeine 5 vers 1 tot 5. Paulus skryf, hy sê, omdat ons dan nou op grond van geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God dier ons Heere Jesus Christus. Dier hom het ons in geloof ook toegang verkryd tot daar hierdie genade waarin ons vaststaan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan in die heerlijkheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding leid tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want Godse liefde is in ons harte uitgestoord dier die heilige geest wat aan ons gegees. Die Engelse vertaling sê, More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character. And character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Swaar kry. Moeilike tye ontbloot karakter. Ons sien het op rekbevelde. Wanneer jy achter is op die telboord of wanneer jy daar intlim, wanneer die ding vierig is, dit ontbloot karakter. Swaar kry ontbloot karakter. Jy beweer het van mense. Mense is hierdie happy en gelukkige persoon het tot hulle swaar kry en dan herken jy hulle nie. Besig hier, dit is een besigheid wat floreer en allemaal is happy tot ding is moeilik gaan en dan kom karakter uit. Ons het in COVID in 2020 karakter gesien van mense, van, van plekke wat sê, hoor jy maar, nou dinge gekom en, en het raak moeilik. Ons ken die hele story, warm water wat die eier hard maak, of een aardappel sag maak, of wat die geer van thee uitbring, wanneer jy het in kookwater sit. Ons ken al die terminologie en al die verwysings en, en, en analogie, maar Jesus kom en Paulus skryf het vir ons en hy sê, hoor jy maar, karakter kom uit in moeilike tye. Karakter wees wanneer, wanneer dinge nie so moeilik gaan. En nou denk ek een bykie aan, hoe tree jy op wanneer jy laat is? Hoe tree jy op wanneer jy haastig is? Hoe tree jy op wanneer jy verontrie word, of wanneer die ding nie volgens jou manier gebeur, en jy het nog gedink het gaan so en so werk, en nou kom iets anders, hoe tree ek en jy op? Wat is die effect? Is al woede, is al bekommernis, en, en wat is die effect het al woede en bekommernis op die mense op jou? Wat is slechte karakter en skappe? Maak ek en jy verskoning voor. Ons praat het so al weg, en sê, hoor, ek is maar net mens, of dit is maar ons prinsloos, of dit is maar ons boottas, of ons, ek weet nie wat jou van, die Conradie, ek kan nou so in die, achter, in die alfabet afgaan, wat jy net sê, maar dit is maar wie ons is. Maak jy verskoning vir een slechte karakter, of probeer ons sê, hoor, hier is iets wat moet verander. God is hier altijd bezig om my en jou te vorm. Hy is hier altijd bezig om te sê, die situasie, dit het gebeur, en ja, dit was slecht, ons maak hier die situasie klein nie, ons maak hier die omstandighede, ach, het was niks nie. Maar wat is die karakter wat ek en jy daar uitdra? Is dit een diep karakter, een karakter van inboors, een karakter wat, wat wortels is diep geskiet, en jy weet, die persoon is standvastig. Ons gebruik die woorde, hoor, dit is een solid ou. Dit is een solid vrou. Gaan oor hulle karakter. Gaan oor die boer, die storms gewaai, en hulle boom gebuig en amper omgewaai, maar hulle wortels, hulle karakter en integriteit was diep en was gevestig op Jesus. Het klink churchy. Het klink so, oog, jy moet in Jesus geplant wees. Jylle, dit is wat het is. Sê ek en jy hierdie woord bestudeer, wanneer ek en jy tyd in gebed saam met Jesus pandeer, wanneer ek en jy constant in gesprek is en sê, Heere, help my, gaan in hierdie vergadering en help my dat ek die karakter toon. Heere, ek is het bezig met hierdie ding, help my om karakter te toon. Heere, ek het nog nie antwoord op die ding nie. Help my om die karakter uit te beeld. Wat sy karakter en skappe is daar vir my en jou? Waar kan ek en jy begin hoop ervaar en sê maar, die Heer het vir my die eigen geest, sy karakter en skappe vir hom en dit geef my hoop. Want wanneer hy hier sê, sê ons moet aanhou, ons moet deerdruk, want dit gee hoop. Wanneer ek en jy aanhou, en die verdrukking is voorbij, bewerk, bewerkstellig dit hoop, en ons kan terugkijk en denk, die volgende keer is het zwaar kreeg, en ons terugkijk en besef, nou het ek hoop, want ek het daar al gesien, 
dat is mijn karakter. Martin Luther King Jr. said, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Mag je vandaag hoop he, wanneer het moeilijk gaan. En wanneer het goed gaan, mag je bykie jou karakter bedink en denk, hoe tree ek op en is ek bezig om karakter te bouwen wat meer soos God en soos Jesus lyk en dieper gaan, as net dit wat oppervlak gee. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir hierdie gedeelte wat jy vir ons openbaar. Dankie dat jy vir ons hierdie weis en sê hy, wie is jy wanneer dinge moeilik raak? Wie is jy wanneer die water warm raak en jy voel jy is in een moeilike plek? Dat sy karakter word uitgedaal. Sê mense nog, wat die daai is werkelijke volgeling van Jesus. Daai persoon is een godelike man, een godelike vrou. Dat sy karakter word in toon gestel of is ons verskonend en sê ach, dit is maar allemaal doen. Jy is ook so opgetreed. Heere, help ons. Help ons in moeilike tye ons karakter te vorm. Help ons in tye wat ons nie antwoord het oor hoe die volgende dag gaan lyk nie, dat ons daar karakter vorm, dat dit ons oorwinningstories raak, dat wanneer ons hier uitkom, ons ander kan vertel en sê, oor, ek weet wat die reg gaan ek sal deur. En my story is drie jaar langer, of my story is twintig jaar langer, maar hier sit ek vandag en ek kan vir jou hoop gee. Dankie vir jou liefde, Heere. Dankie dat jy ons karakter blijf vorm. En dankie dat ons elke dag wanneer ons ons hoop eerig, meer en meer soos hy kan word. Bid het in Jesus naam. Amen. Geseende dag en, na, en week vir jou, mag jy die week ook karakter bou, en mag jy doelbewus, bewus wees, van Jesus' karakter binnen my en jou. Lekke dag, tot ziens.